So the antiplatelets and perioperative management. Yatimit, is it non-cardiac surgery? Is it cardiac surgery? Is it neuraxial anesthesia and deep nerve block? Well, is it superficial nerve block? Okay. If it's non-cardiac surgery, yatimit, the patient عمل BCI ولا لا? لو the patient uh, and the coronary uh, acute coronary syndrome, لو the patient status post, طبعا S slash P, يعني status post, يعني patient جاء uh, acute coronary syndrome. لما the patient يجي acute coronary syndrome لازم يمشي على DAPT for at least six months. طيب. لما يكون patient status post BCI وعامل drug eluting stand وحيعمل urgent surgery, emergency surgery, then the DAPT should be there. The patient should be on DAPT for at least four to six weeks without interruption. Without interruption. من دون ما توقف الدابت. طيب. لو البيشنت عامل PCI و drug eluting stand و elective procedure then الدابت لازم يمشي عليها for six months without interruption. وهذه عمل عمل عملولها update لامريكان هارت في 2016. The previous uh, recommendation كانت for at least one year. The previous recommendation in 2014 كانت for at least one year. Now in 2016 for at least six months of DAPT if you if the patient مركب death, drug eluting stand and elective surgery. طيب, the patient status post PCI وعامل bare metal stents at least one month. One month. Four weeks. أنا كاتب لكم هنا. يعني one month. Okay? Of DAPT. If elective surgery. And it's better to be delayed at least three months. Or مش at least it's better to be delayed three months. إنما the least duration اللي المريض لازم يكون فيها على دابت من دون ما يتوقف دابت هي one month. طبعا يا جماعة إيش فكرة البير البير متر ستنت والدرج اللوتينج ستنت. I have to explain this to you. One. لما نقول drug eluting stent, why? What we are talking about? We are talking about stent بتطلع medication حوالين الستنت عشان تمنع الستنت thrombosis. So لما نركب drug eluting stent معناته الستنت فيها drug يمنع prevent prevents thrombosis. طيب أنت بتمنع تجلط الستنت itself. طيب how do you do that? The drug eluting stent بيمنع إيش؟ بيمنع the epithelialization. يعني there is no endothelium. If you, لما تركب the drug eluting stand, think of it إنه ما عندك epithelialization, ما عندك endothelium. So المريض يدخل في إيش؟ المريض يكون at risk of what? At risk of thrombosis, but not in the stent, in the vessel itself. So لما نركب الفكرة اللي I want you to keep in mind إنه لما نركب the drug eluting stand, إحنا بنمنع epithelialization. When you prevent epithelialization, the patient يكون at risk of Uh, recurrence of coronary artery disease due to artery thrombosis. طيب صح انت منعت الستنت thrombosis انها تنقفل منعت انه الستنت تقفل itself انما ال patient due to the absence of epithelialization ال patient is at risk of coronary artery uh, thrombosis. طيب طيب ال bare metal stent فيها العكس فيها high risk of stent thrombosis انما lower risk of what lower risk of um, ال coronary artery thrombosis. والفكرة كلها زي ما قلت لكم في the prevention of epithelialization مع the drug eluting stent عشان كذا في the drug eluting stent المدة بتكون أطول at least six months of DAPT if elective surgery تمام؟ طيب متى توقف ال B2Y12 inhibitor؟ ال B2Y12 inhibitor اللي هم مين؟ هم um, تيكاجريلور uh, كلوبيدوجريل برازوجريل and كانجريلور طيب شرحناهم مع فيديو ال anticoagulants if you did not watch the video on anticoagulants please watch it so that you can understand better So, in one of the B2Y12 inhibitor, five to seven days before the procedure. Okay, very nice, very nice. طيب, the cardiac surgery, طبعاً, if indicated, يا جماعة, طيب, if indicated, يعني, لو the patient عامل drug eluting stand or elective surgery, لا, ما توقفش ولا حاجة. لابزم المريض يمشي على, يمشي على DAPT for at least six months. طيب, نفس الحكاية لما يكون urgent surgery وعامل, the patient عامل death, drug eluting stand, for at least four to six weeks without interruption. طيب, من علي? طيب. طيب يعني هذه الأول أربع نقاط أول أربع نقاط هي مرة مهمة you should keep it in mind now لو البيشنت حيعمل cardiac surgery will you continue aspirin ولا will you stop aspirin well الكلام هنا متناقض وحتلاقوا كثير um, ناس بتقول لك continue ناس بتقول لك discontinue however however there is a large meta analysis uh, included 28 observational, observe, observational studies and other non-observational studies what they found uh, إنه Continuing aspirin reduces them uh, is associated with reduction in the mortality, acute kidney injury, and myocardial infarction in 28 observational studies. However, in the uh, ATA, K -K 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 
اللي هو اتكاز ستدي اند ذا اتكاز ستدي ذيس از ا لارج ار سي تي انكلود 2000 بيشنتس كابج بيشنت قالت انه ذير از نو بينيفيت اوف كونتينوينج اسبرين ان تيرمز اوف مورتاليتي اند ام اي ريسك طيب ات 30 دايز اند ات 1 يير الخلاصه انه كونتينوينج اسبرين ان كارديك سيرجري بوست ام اي از نوت رونج اوكي كونتينوينج سكندري بروفلاكسيس وذ اسبرين ان كارديك سيرجري از نوت رونج هاوفر ذير از كونفليكتينج داتا ستيل ان ذا سبجكت طيب ناو لو البيشنت حيعمل الكتيف سيرجري حتوقف ال P2Y12 inhibitor five to seven days before the surgery. Low urgent surgery will hold within two to three days at least. Usually T cagrilor plus El Clobidogrel bin wagufum ala al aqal 24 hours before cabbage. 24 hours before cabbage. And then Prazogrel at least seven days. Prazogrel, prazogrel at least seven days. Type. Lemat gayer al marid, lemal marid kun ala tika or prazo. يكون عندهم higher risk of bleeding compared إلى clobidogrel لما حيعملوا procedure طيب now the neuraxial anesthesia and deep nerve block are, are high risk surgeries وبالتالي are high risk procedures that's why you will hold clobidogrel and prazogrel for 7 to 10 days and uh, tika for 5 to 7 days طيب احنا we are talking about elective something elective not emergence very nice Now, a superficial nerve block, you can just go with it without interruption of antiplatelet therapy. Now, here is an updated view of dual antiplatelet therapy, DAPT, dual antiplatelet therapy. طبعاً, ADB inhibitors هم نفسهم P2Y12 inhibitors. طيب, لهم فلوبيديوغريل, برازوغريل, تيكاغريلور, and كانغريلور. طيب, ASA هو نفسه الأسبرين, لهو أمينو ساليسالك أسد. طيب, very nice. Now, لما المريض يكون على Do, adapt, dual antiplatelet therapy. You ask yourself, is it emergency surgery? No, emergency surgery, just to proceed. Okay? If it's not emergency surgery and the patient, the patient did not complete DAPT, let's assume the patient ما كمل DAPT. شلون يعني إيش ما كمل DAPT؟ يعني the patient مركب bare metal stent, okay? ولسه يا دوبة صار له two weeks من إنه مركب البير ميتال ستنت مفروض عشان نقول completed adapt for bare metal stent لازم المريض يكمل كم لازم المريض يكمل four weeks طيب هذا بالنسبة لل US guidelines بالنسبة إلى European guidelines يقول لك at least six months with bare metal stent okay طيب again the US guidelines يقول لك at least six months with a drug eluting stent اوكي okay. انما اليوروبيان بيقول كمان at least 6 months بيختلفوا في البير ميتال ستاند في الاكيوت كورينري سندروم عشان نقول المريض خلاص كومبليت ادابت ات هاز تو بي ات ليست 6 months اوكي بوست اي سي اس فيري نايس سو اذا البيشنت ما كمل ادابت لسه ما خلص من ادابت ثيرابي بنسال اور سيلف از ات الكتيف سيرجري لو الكتيف اولويز دي ريلي سيرجري اف اتس ارجنت سيرجري يو اسك يور سيلف واتس ذا بليدنج ريسك هل بيشنت ات فيري هاي ريسك اوف بليدنج زي نيورو سيرجري لو البيشنت بيعمل نيورو سيرجري ستوب الاسبرين وستوب الاي دي بي انهبيتر اللي هو بي 2 بي 2 واي 12 انهبيتر يعني حتوقف الدابت وحتعمل بريدجنج ثيرابي حنجيلها هذه بعد شويه ان ذا كامينج سلايدز واتس بريدجنج ثيرابي طيب اند ذن يو ويل بروسيد وذ ذا سيرجري طيب ليتس اسيوم انه اتس ان ارجنت سيرجري However, there is low bleeding risk. Low, low bleeding risk, you will continue on treatment. Type low, it's urgent surgery, but intermediate risk. You will stop the ADP inhibitor, B2Y12, and you will continue aspirin. لذلك قلت لكم في البداية الأسبرين متى أوقفه؟ الأسبرين أوقفه في حالات high risk of bleeding زي neuro surgery. Okay. طيب لو المريض كمل الدابت ثيرابي خلاص لو المريض كمل الدابت ثيرابي ستوب الاي دي بي انهبيتر اند كونتينيو اون اسبرين اند بروسيد وذ ذا سيرجري طيب لنفترض انه المريض على اسبرين اونلي مش على دابت اف اتس برايمر بريفنشن ويتش از نو لونجر ريكومندد ذن يو ويل ستوب اسبرين بيفور ذا سيرجري اف اتس سكندري بريفنشن يعني بوست ام اي لو كان ستيبل كورونري ارتي ديزيز اور البيشنت ما مش عامل بي سي اي لو ستيبل كورونري ارتي ديزيز اند البيشنت مش عامل بي سي اي يو ويل ستوب الاسبرين هاويفر لو البيشنت ستاتس بوست بي سي اي وعنده هاي ريسك اوف بليدنج ستيل يو ويل ستوب اسبرين از اي تولد يو وين ايفر ذير از هاي ريسك اوف بليدنج يو ويل ستوب اسبرين هاي ريسك اوف بليدنج يوجوالي ديب اي سيرجري اند ديب نيورو سيرجري طيب لو البيشنت ستاتس بوست بي سي اي ومش مكمل الدابت اور مش البليدنج از نوت ذات هاي يو ويل كونتينيو اون اسبرين يو ويل كونتينيو اون اسبرين 
take home message jama take home message and the conclusion low risk of bleeding continue dapt neurosurgery deep eye surgery discontinue dapt dapt and do bridging therapy then proceed with the surgery bleeding risk is in the middle medium intermediate you will continue aspirin only and you will discontinue dapt يعني ال ADB inhibitor حتوقفهم حتكمل على aspirin فقط that's why always bridging therapy is indicated if there is high thrombotic risk and the bridging therapy نعمله بالتيرو في بان ابتي في باتيد and ال ممكن نعمله بالunfractionate في بان حشرحه in the in the coming slides الابيكسي بان كاتب لكم هنا cannot be used as a bridge therapy لانه عنده rapid onset ولكن مشكلته في delayed onset وحنجيلها بعد شوية